of you in today's live is about uh, 10th class omr sheet board of secondary examinations ati tvarlo jaragabothunnatundi board of secondary education ki sambandhinchinatundi exams april 3 nunchi jaragabothunnai aa uh, april 3rd na jaragaboye atundi 10th class examination lo first of all manamu లోపలికి వెళ్ళగానే ఓఎంఆర్ షీట్ ఇస్తారు ఈ ఓఎంఆర్ షీట్ని మనం ఏం చేయాలి ఏమేమి ఫిల్ చేయాలి ఏం ఫిల్ చేయకూడదు ఏం కదిలించకూడదు అనేది ఒక్కసారి మీకు తెలియచేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ లైవ్ చేయడం జరుగుతోంది ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మీ సోషల్ మీడియా గ్రూప్ ద్వారా షేర్ చేయండి దిస్ ఇస్ ద ఓఎంఆర్ షీట్ యు ఆర్ సీయింగ్ పైన బార్ కోడ్స్ ఉంటాయి ఈ బార్ కోడ్స్ మొత్తం కూడా మీ వివరాలు ఆ బార్ కోడ్స్ రూపంలో ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారి పేరు మీద ఒక ఓఎంఆర్ షీట్ అనేది ప్రింట్ అయ్యి వస్తుంది ఇక్కడ రైట్ సైడ్ టాప్లో గమనిస్తే బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అని రాసి ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు దీంట్లో బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అని ఇక్కడ కనిపిస్తుంది తర్వాత ఇంకొంచెం డౌన్లో చూసినట్లయితే రూమ్ నంబర్ రూమ్ నంబర్ అని రాసి ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ రూమ్ నంబర్ మీరు ఏ రూమ్ అయితే కేటాయించారో ఆ రూమ్ ఒక్కసారి మీ ఇన్విజువల్ లెటర్ని కనుక్కొని ఆ రూమ్ నంబర్ వేయాలి అదేవిధంగా నంబర్ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసినట్లయితే మెయిన్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ సిరీస్ నంబర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఒక్కటే మెయిన్గా మీరు వేయాల్సింది మెయిన్ ఆన్సర్ బుక్ నంబర్ మీకు ట్వంటీ ఫోర్ పేపర్స్ ఉన్నటువంటి మెయిన్ ఆన్సర్ షీట్ ఇస్తారు ట్వంటీ ఫోర్ పేపర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక బుక్లెట్ ఇస్తారు దాని యొక్క సీరియల్ నంబర్ ఆ బుక్లెట్ పైన మెయిన్ ఆన్సర్ షీట్ యొక్క బుక్లెట్ పైన సీరియల్ నంబర్ ఉంటుంది త్రీ డిజిట్స్తో సీరియల్ నంబర్ ఉంటుంది ఆ త్రీ డిజిట్ సీరియల్ నంబర్ని ఈ త్రీ బాక్సెస్లో వేయాలి 221 ట్వంటీ వన్ ఉందనుకోండి టూ టూ వన్ అలా వేయాలి అలా మెయిన్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ సిరీస్ నంబర్ని సీరియల్ నంబర్ని అక్కడ బాక్స్లో నోట్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు ఆ బుక్లెట్ సరిపోక ఎడిషనల్ బుక్లెట్స్ ఏమైనా తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఎడిషనల్ బుక్లెట్స్ను కూడా ఎన్ని తీసుకున్నారు అనేది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది ఒకవేళ తీసుకుంటే ఇంకేం రాయక్కర్లేదు ఓఎంఆర్ షీట్లో మీరు ఒక్క సంతకం మాత్రం చేయాలి ఇక్కడ ఫుల్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అని ఉంటుంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఫుల్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు సంతకం చేయవలసి వస్తుంది ఓకేనా ఈ బాక్స్లోనే చేయవలసి వస్తుందండి ఈ బాక్స్లో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఈ బాక్స్లో పట్టే విధంగానే మీ సైన్ చేయవలసి వస్తుంది ఇక్కడ మీ యొక్క పేరు అక్కడే ప్రింట్ అయ్యి వస్తుంది మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ రోల్ నంబరు మీ హాల్ టికెట్ పైన ఉన్నటువంటి రోల్ నంబరు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీరు రాసేటటువంటి మీడియము మీరు రాసేటటువంటి పేపర్ కోడ్ పేపర్ కోడ్ కూడా దాని మీదే ఉంటుంది ఏ పేపర్ నేమ్ కూడా సోషల్ స్టడీస్ అయితే సోషల్ స్టడీస్ తెలుగు అయితే తెలుగు ఫిజికల్ సైన్స్ జనరల్ సైన్స్ అయితే జనరల్ సైన్స్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ఈ విధంగా పేపర్ నేమ్ కూడా ఇక్కడ ఇస్తారు అదేవిధంగా సెంటర్ నేమ్ కూడా ఇస్తారు మీరు ఏ సెంటర్లో అయితే రాస్తున్నారో ఆ సెంటర్ నేమ్ కూడా ఇస్తారు ఓకేనా ఈ విధంగా మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యి వస్తాయి ఈ ప్రింట్ అయినటువంటి డీటెయిల్స్లో ఏ డీటెయిల్స్ అయినా తప్పుగా ఉన్నాయా లేదా అనేది ఒక్కసారి మీరు గమనించాలి మీరు చేయాల్సిన పని ఫస్ట్ ఇవ్వగానే ఆన్సర్ షీట్ బుక్ బుక్లెట్ యొక్క సీరియల్ నంబర్ని వేసిన తర్వాత ఇంకేం చేయొద్దు ఆన్సర్ షీట్ బుక్లెట్ యొక్క సీరియల్ నంబర్ వేయండి దాని కిందే మీ నేము మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ హాల్ టికెట్ రోల్ నంబరు పేపర్ కోడ్ పేపర్ నేము మీడియము సెంటర్ ఇవన్నీ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి ఏమైనా తప్పులు వచ్చినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి చీఫ్ ఎగ్జామినర్కి సంప్రది సంప్రదించండి ఓకేనా తర్వాత ఈ కింద సిగ్నేచర్ ఉంటుంది కంపల్సరీగా సిగ్నేచర్ చేయాలి పైన ఇన్విజిలేటర్ యొక్క సిగ్నేచర్ ఉంటుంది సిగ్నేచర్ చేస్తారు ఇన్విజిలేటర్ రూమ్ నంబర్ వేసి సిగ్నేచర్ చేస్తారు దాని కింద మీకు మీరు ఏం రాయక్కర్లేదు అసలు ఏం కదిలినక్కర్లేదు కింద పార్ట్ టూ అని ఉంటుంది చూసారా బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎగ్జామినేషన్ పార్ట్ టూ అని ఉందా ఈ పార్ట్ టూ కింద కూడా మెయిన్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ సీరియల్ నంబర్ అని మరలా ఇంకొకసారి అడుగుతుంది పార్ట్ టూలో 
అక్కడ కూడా మెయిన్ ఆన్సర్ బుక్ లెట్ ఇందాక మనం ఎంత ఇస్తాం టూ ట్వంటీ వన్ వేసాం కదా అక్కడ కూడా టూ ట్వంటీ వన్ ఎగ్జాంపుల్కి చెప్తాను అదేవిధంగా ఎడిషనల్ షీట్స్ ఏమైనా తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఎడిషనల్ బుక్ లెట్స్ ఎన్ని తీసుకున్నారు అనే నెంబర్ కూడా రాయవలసి వస్తుంది రైట్ అదేవిధంగా ఈ కింద ఏమి కదిలించక్కర్లేదు ఈ కింద మొత్తం కూడా ఆఫీస్ వర్క్ చీఫ్ ఎగ్జామినర్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు మీరు ఏమి కదిలించక్కర్లేదు అసలు ఏమి రాయక్కర్లేదు ఓఎంఆర్ షీట్ పైన అదేవిధంగా కింద కూడా మీరు ఏమి రాయవలసిన అవసరం లేదు సీరియల్ నంబర్ ఆఫ్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ బండిల్ ఇది కూడా ఏం కదిలించక్కర్లేదు అసలు ఈ కింద ఏం కదిలించక్కర్లేదు ఈ పార్ట్ త్రీ మొత్తం కూడా ఆన్సర్ షీట్ ఓఎంఆర్ షీట్ యొక్క పార్ట్ త్రీ అసలు మీరు ఏం కదిలించక్కర్లేదు పార్ట్ టూలో మాత్రం ఆ మెయిన్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ సీరియల్ నంబర్ వేయాలి ఇంకంతే పార్ట్ టూ అండ్ పార్ట్ త్రీ మీరు అసలు ఏమి కదిలించాల్సిన అవసరం లేదు ఏమి రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ ఆబ్సెంట్ అయితే అక్కడ ఎగ్జామినర్ ఇక్కడ ఆబ్సెంట్ దగ్గర మార్క్ పెట్టి ఆ ఓఎంఆర్ షీట్ని పైకి పంపించడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది మీకు ఓఎంఆర్ షీట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది రేపు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్ రాయబోతున్నారు కదా రా ముందు మీకు ఇచ్చేటటువంటి ఓఎంఆర్ షీట్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక సపరేట్ ఓఎంఆర్ షీట్ ఉంటుంది వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఫిల్ చేసి ఉంటాయి ఈ డీటెయిల్స్ని ముందుగా చెక్ చేసుకోవాలి సైన్ చేయాలి మెయిన్ ఆన్సర్ షీట్ యొక్క బుక్లెట్ సీరియల్ నంబర్ వేయాలి ఆ మూడే మీరు వేయాల్సింది ఇక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గమనించినట్లయితే పార్ట్ వన్లో ఓఎంఆర్ షీట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఏమైనా తప్పులు ఉన్నట్లయితే చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ని కలవాలి అదేవిధంగా పార్ట్ వన్లో బాక్స్లో సిగ్నేచర్ చేయాలి ఫుల్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అనే దగ్గర సిగ్నేచర్ చేయాలి అదేవిధంగా పార్ట్ వన్లో పార్ట్ టూలో ఈ రెండిట్లో మాత్రం మెయిన్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ సీరియల్ నంబర్ మాత్రం కంపల్సరీగా వేయాలి అది ఒకటి చేయాలి మీరు అదేవిధంగా ఇంకొక పని చేయాలి మీ రోల్ నంబర్ కానీ మీ పేరు కానీ ఎక్కడా కూడా అది మెయిన్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ పైన కానీ బార్ కోడ్ ఓఎంఆర్ షీట్ పైన కానీ గ్రాఫ్ పేపర్ పైన కానీ బిట్ పేపర్ పైన కానీ ఎక్కడా కూడా మీ యొక్క రోల్ నంబర్ కానీ మీ పేరు కానీ ఏమీ రాయకూడదు రాస్తే అది మాల్ ప్రాక్టీస్ కింద అవుతుంది ఎవరు కూడా రాయొద్దు కాకపోతే మెయిన్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ సీరియల్ నంబర్ మాత్రం మీకు సోషల్కి గ్రాఫ్ పేపర్ ఇస్తారు సోషల్కి మరియు సోషల్కి అయితే మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఇస్తారు అప్పుడప్పుడు మ్యాథ్స్కి గ్రాఫ్ ప్రాబ్లం ఇస్తే గ్రాఫ్ షీట్ ఇస్తారు ఆ గ్రాఫ్ షీట్ పైన లేదా మ్యాప్ పైన లేదా బిట్ పేపర్ ఉంటే బిట్ పేపర్ పైన మెయిన్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ సీరియల్ నంబర్ వేయాలి ఎందుకంటే అది దానికి అటాచ్ చేయి ఉంటుంది కాబట్టి పొరపాటున ఏమైనా మిస్ అయినా కూడా ఆ ఆన్సర్ షీట్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం మీ సీరియల్ నంబర్ మీ రోల్ నంబర్ ఎక్కడా వేయకూడదు మీ పేరు ఎక్కడా రాయకూడదు మీరు ఎఫ్ ఏ వన్ ఎఫ్ ఏ టూ ఎస్ ఏ వన్లో రాసినట్టుగా మీ పేరు మీ రోల్ నంబర్ రాస్తానంటే అక్కడ రాయకూడదు అది తప్పవుతుంది ఓన్లీ బిట్ పేపర్ పైన గ్రాఫ్ పేపర్ పైన మ్యాప్ పైన మెయిన్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ సీరియల్ నంబర్ మాత్రం వేయాలి మీరు ఆన్సర్స్ రాస్తారు ఇరవై నాలుగు బు ఇరవై నాలుగు పేపర్లు ఉండేటటువంటి బుక్లెట్ ఉంటుంది కదా ఆ బుక్లెట్ సీరియల్ నంబర్ మాత్రం వేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఇంకేమీ కూడా రాయకూడదు సో ఓఎంఆర్ షీట్ పైన చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మెయిన్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ మాత్రమే వేయాలి ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకుంటే అప్పుడు నైన్ థర్టీ కల్లా ఎగ్జామినేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఫుల్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద ఇన్విజిలేటర్ దగ్గర ఇన్విజిలేటర్ సిగ్నేచర్ చేశారు లేదో చూసుకోండి చేయకపోతే ఒకవేళ మర్చిపోతే చేయించుకోండి ఓకేనా మీ మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి ఓకేనా ఇవి మీరు చేయాల్సినటువంటి పని ఇక మీరు ఏమీ కూడా కదిలించాల్సిన అవసరం లేదు పార్ట్ టూలో పార్ట్ టూలో ట్వంటీ షీట్స్ ఏదైతే బుక్లెట్ సీరియల్ నంబర్ ఉందో ఆ సీరియల్ నంబర్ వేస్తారు అంతే మిగతా అన్ని పార్ట్స్ కూడా ఇక్కడ బాల్ పాయింట్ పెన్ యూజ్ చేస్తాం ఏవి ఏమన్నా మార్క్ చేయడానికి వాటికి ఏమన్నా అడిగితే పెన్ ఎటు మనం తీసుకెళ్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మార్క్స్ ఎలా వేస్తారు ఏంటి అనేది వాళ్ళు చూసుకుంటారు మార్క్స్ దిద్దే వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా మీ పేపర్ దిద్దే వాళ్ళు చూసుకుంటారు మీ పేపర్ పైన చివరిలో ఈ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ స్లిప్ కూడా బండిల్ స్లిప్ కూడా పెట్టి పంపిస్తారు ఈ బండిల్ స్లిప్లో ప్రతి క్వశ్చను ఆ క్వశ్చన్కి ఎన్ని మార్కులు కేటాయించారు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటుంది టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి మీ సీరియల్ నంబర్ ఏంటి సిగ్నేచర్ ఎవరు దిద్దారు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ రాసి ఉంటుంది లాస్ట్లో మీ ఓఎంఆర్ షీట్ని
ఓకేనా ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓఎంఆర్ షీట్ సో ఓఎంఆర్ షీట్ గురించి అందరికీ ఒక ఐడియా వచ్చిందని అనుకుంటాను సో ఆల్ అందరూ కూడా టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయాలంటే ఎట్నో సైన్స్ క్లబ్ తరఫున కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం